Komisi Kepolisian Nasional Republik Indonesia atau Kompolnas. Tahun ini akan memberikan penghargaan kepada jajaran polisi sektor seluruh Indonesia. Maka untuk itu tim penilai Kompol RI melaksanakan kunjungan kerja ke Mapolsek Tanjung Pinang Timur pada Kamis siang. Pertemuan yang digelar di ruang Aula Polsek Tanjung Pinang Timur itu dihadiri oleh Kapolsek Tanjung Pinang Timur AKP Sugiono, Ketua Tim A, Tim Penilai. Kompolnas Profesor Albertus Wahyu Rudanto beserta anggotanya. Kegiatan itu turut dihadiri Camat Tanjung Pinang Timur, Lembaga Adat Melayu Wandra Viwar, dan Ramil 01 Tanjung Pinang serta sejumlah tokoh masyarakat yang hadir dalam acara penilaian tersebut. Saya Yusuf, anggota Kompolnas di Dampi Pak Kepala Sekretariat Kompolnas. Jadi kita berkunjung melihat bagaimana kemajuan-kemajuan proposan inovasi yang dilakukan oleh Polsek Tanjung Timur. Bagaimana kreativitas pelayanannya terhadap masyarakat, bagaimana inovasi dan proposan terhadap lingkungan hadiran di tengah-tengah masyarakat termasuk juga bagaimana tata kelolanya kepemimpinannya kan kepemimpinannya berjenjang ya. ada kapolsek ada apa namanya bawahnya lagi itu kita sudah lihat ada prestasi-prestasi itu dipertahankan dan ditingkatkan lebih baik kalau melihat layanan itu kita gimana Pak? pelayanannya bagus ruangan-ruangannya gimana? Ya, layak ruangan tahanan ya apa tahanannya cukup uh, tinggi jadi udaranya bagus itu kita lihat yang paling utama bersih dan yang paling utama tahanan tetap terjaga tidak ada hal-hal yang kaitannya dengan yang tidak umat harapan terakhir mas harapan terakhir prestasi Kapolsek Tanjung Timur Tanjung Pinang Timur dipertahankan dan ditingkatkan hadir terus di tengah masyarakat Tim penilaian Kompolnas RI mengatakan kriteria penilaian meliputi kebersihan lingkungan, ruang kerja para pejabat yang terdapat di Polsek Tanjung Minang Timur, kemudian pelayanan kepada masyarakat, ruang para tahanan, dan hal administratif lainnya. Dalam penilaian tersebut juga mengedepankan tindakan humanis terhadap para pelaku tindak kejahatan. Setelah dilakukan penilaian, maka proses selanjutnya menunggu hasil penilaian secara nasional yang akan diumumkan nantinya. Abdul Haris melaporkan dari Tanjung Pinang.